குட் மார்னிங் இன்னைக்கு நம்ம சண்டே ரொட்டீன் பார்க்கலாம் இது வந்து சென்னை ரொட்டீன் கிடையாது பக்கா கிராமத்து ரொட்டீன் நான் எங்கள் எங்கள் வீட்டில் இருக்கேன் எங்கள் மாமியார் வீட்டில் இருக்கேன் இன்னைக்கு சண்டே அதனால் மார்னிங்கே காலையிலே எழுந்திரிச்சி சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வந்தாச்சு சண்டே மாஸ் பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆகுது சண்டே மாஸ் வந்து நாங்கள் குவைத்தில் வந்து ஃப்ரைடே தான் போவோம் அன்றைக்கி சண்டே மாஸ் வச்சுருவாங்க ஸோ இங்கே வந்து ப்ராப்பராக சண்டே மாஸ் பார்த்தாச்சு எவ்வளோ ப்ராப்பரானா காலையில் மணி ஆறே ஆறு மணி தான் ஆகுது இங்கே ஃபைவ் ஓ கிளாக்கே மாசு ஆறு மணிக்கே எழுந்திரிச்சி ஃபுல்லாக ரெடியாகி கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தாச்சு இன்றைக்கி ஃபுல்லாக எப்படி பரப்பரப்பாக போகுது அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஹேடனும் காலையில் என் கூட கோயிலுக்கு வந்துட்டா இப்போ ஹேடன் வந்து இங்கே வந்து நிறைய கோழி வாத்து எல்லாம் இருக்குது அவனுக்கெல்லாம் சாப்பாடு வச்சுட்டு எங்கள் கோழி கூட விளாண்டுட்டுருக்கான் அந்த வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இங்கே எப்படி ஊரில் எப்படி வ லைஃப் போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரொம்பவே பிஸியாக போகும் அந்த பிஸியான இதை நீங்களும் பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் எங்கள் ஊரோட அழகாக தான் பார்க்க போகிறீங்க நல்லா உங்கள் கண்ணுக்கு எட்டுற தூரம் வரைக்கும் எல்லாமே நல்லா பச்சை பச்சைன்னு இருக்கும் இப்போ மழை பெஞ்சதுனால இன்னும் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் எங்கள் வீடு இது எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள கெபி எங்கள் வீடு நடுவில் இருக்கும் அதை சுற்றி நிறைய மரங்கள்லாம் இருக்கும் பிச்சி செடி முல்லை பப்பாளி சப்போட்டா மாதுளை மரம் கொய்யா இப்படி நமக்கு என்னெல்லாம் செடி உண்டோ எல்லா செடியுமே எங்கள் வீட்லேயே இருக்குது இப்போ இந்த ஊரில் வந்து தென்னை மரம் இதெல்லாம் கருவேல மரம்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மரம் இதெல்லாம் இப்போ மழை பெஞ்சதுனால அதை சுற்றி நல்லா தண்ணி கட்டி இருக்குது இது எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே இருக்க இடம் தான் நல்லா தண்ணி கட்டி இருக்குது இது கொஞ்சம் அழுக்கு தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் எங்கள் வீட்டிலேருந்து தள்ளி போனால் நல்ல தண்ணி இருக்கும் அங்கே நிறைய பேர் குளிக்க கூட பண்ணுவாங்க நாங்கள் ஊருக்கு போகிறதுக்கு ஒரு த்ரீ டேஸ் முன்னாடி கூட நல்ல மழை அதனால் எல்லா இடமும் தண்ணியாக தான் இருந்தது இன்னும் தண்ணி வடியலை இதெல்லாம் பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பனை மரம் புட்டாலாம் பறக்குது உங்களுக்கு பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த இதுலேயே மத்தியானம் வந்து நாட்டுக்கோழி பிரியாணி பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு கரம் மசாலா பொருட்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம வறுத்து எடுத்து தனியாக அரைச்சி பொடியாக பண்ண போகிறோம் இது வந்து அண்ணா சிப்பு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ பிரியாணி பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அளவு எடுத்துக்கோங்க பிரியாணி இலை கிராம்பு பட்டை லவங்கம் வேறு பிரியாணிக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் போடுவீங்களோ எல்லாத்தையுமே நம்ம வறுத்து அரைச்சி ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு பவுடர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நம்ம முழுசாக போடும்போது நம்ம எடுத்து அந்தளவுக்கு ஃப்ளேவர் உள்ள இறங்காது அதுக்கு பதிலாக இப்படி அரைச்சி போடும்போது இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும் வேறு எந்த ஸ்பைசஸும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறதில்ல இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா எண்ணெயில் வறுத்து தனியாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு இந்த பவுடர் தான் நம்ம பிரியாணியோட பேஸ் இப்போ நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் கொத்தமல்லி இலை புதினா பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு எல்லாத்தையும் மொத்தமாக பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் அப்போ இந்த பச்சை மிளகாவோட காரம் இந்த புதினா கொத்தமல்லி எல்லாமே அரிசியில் நல்லா இறங்கும் இதை நீங்கள் அரைச்சி இந்த பேஸ்ட்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நாட்டுக்கோழி எடுத்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு தனியாக விசில் வச்சு எடுத்துக்கணும் மட்டனுக்கு எவ்வளோ விசில் வைப்பீங்களோ அதே மாதிரி நாட்டுக்கோழிக்கும் ஏழு எட்டு விசில் வைங்க நல்லா வெந்துருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம பிரியாணி பண்ண முடியும் நாட்டுக்கோழி வேகுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதனால் அது கூடயே பிரியாணி பண்ணாமல் இப்படி பண்ணலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அரிசியை நல்லா தேவையான பிரியாணி அரிசியை ஊற வச்சு கழுவி வச்ச பிரியாணி அரிசியை இது கூட போட்டு லைட்டாக கிண்டி எடுக்க போகிறோம் இது எதுக்கு பண்ணுறோன்னா இப்படி பண்ணும்போது பிரியாணியில் வந்து அரிசி வந்து உடையாமல் வரும் நம்ம பிரியாணியை அடுப்பில் தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் அதுக்கு தேவையான விறகு எங்கள் மாமி வந்து கட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எங்கள் இந்த பிரியாணி ஃபுல்லாகவே எங்கள் மாமி தான் பண்ணுறாங்க இது வந்து மாமியோட ஸ்டைல் பிரியாணி இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கீழே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இப்போ கொஞ்சமாக எப்பப்போ விறகடுப்பில் தேவைப்படுதோ அப்பப்போ கட் பண்ணிக்கிறாங்க இது நீங்க வா வாத்திக்கிட்டு வந்து பா
நம்ம இப்போ அரை கிலோ அளவுக்கு பிரியாணி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு நாலு டீஸ்பூன் எண்ணெயும் நாலு டீஸ்பூன் நெய்யும் போட்டுட்டு பிரியாணி அல போட்டிருக்கோம் இது கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக போட்டிருக்கோம் இது நல்லா வதங்கணுன்னா ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் மூணு பெரிய நல்லா பழுத்த தக்காளி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் நீல நீளமாக வெட்டின வெங்காயம் நல்லா புன்னிறமாக வதங்க விடுங்க அதுக்கப்புறமா மூணு தக்காளி போட்டிருக்கோம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கணுன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரைச்சி அந்த பவுடரை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த கொத்தமல்லி பேஸ்ட் இருந்ததில் கொத்தமல்லி மிளகா அந்த விழுதை வந்து சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போது நம்ம இது வந்து நல்லா பச்சை வாசம் போன பின்பு இதில் உப்புலாம் பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தேவையான அளவு சிக்கனை போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை போட்டு நல்லா கிண்டி அந்த சிக்கனோட ஃப்ளேவரும் உள்ளே இறங்குறோம் இறங்கணும் சிக்கன் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ரைஸ் போடணும் நல்லா சிக்கன் போட்டு கொஞ்சம் நிறைய நேரம் கொதிக்க விடணும் சிக்கனில் மசாலா இறங்கின பின்பு நம்ம அரிசி அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் ஒரு கிளாஸ்க்கு ரெண்டு கிளாஸ் அளவு அங்கே அப்படிங்கிற விதத்தில் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க அரிசியை நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த அரிசி ஒரு முக்கா பதம் வெந்த பின்பு நம்ம இதுக்கு இப்போ தம் போட போகிறோம் ஏன்னா அடுப்பில் இருக்க தீயெல்லாம் எடுத்துகிட்டு மேலே வந்து தம் போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே பர்ஃபெக்டான பிரியாணி ரெடி ஆயிரும் அடுப்பில் பண்ணும்போது அதோட டேஸ்ட் வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம வெறும் தணல் தான் எடுத்து போடுதோம் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவு இதுவே நீங்கள் அதிகமாக பிரியாணி பண்ணிங்கன்னா அந்த தீ எரிஞ்ச கம்பு கூட நம்ம வைக்கலாம் அப்போ இன்னும் நல்லா ஃபுல் தம்மாக இருக்கும் இப்போ இந்த தம் முடித்து கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் பிரியாணி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பிரியாணி ரொம்பவே சூப்பராக வந்துருந்து பார்க்கவும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஒவ்வொரு அரிசியும் உதிரி உதிரியாக இருக்குது எதுவுமே உடையலை ஒட்டலை கீழே தண்ணி கூட எல்லாமே ட்ரை ஆகிட்டு ரொம்ப சூப்பரான பிரியாணி இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த பிரியாணி எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அன்றைக்கி ஈவினிங் எங்கள் வீட்டில் ஒரு முல்லை செடி இருக்குது அதில் வந்து தேனி தேன் வந்து தேனீச்சி வந்து கூடு கட்டி இருந்தது அதிலிருந்து தேன் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது எங்கள் மாமி வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க தீ தீ வைக்கும் போது தேனிலாம் பறந்துட்டு அதிலேருந்து தேன் அடை மட்டும் எடுத்துட்டாங்க இதுதான் தேன் அடை இதில் வந்து எந்தவித தேனுமே இல்லை தேன் இருந்த பாட்டு வந்து இதுக்கப்புறம் மேலே இருந்தது அதை வந்து எங்கள் மாமியால் எடுக்க முடியல இந்த தேன் அடையில் வந்து குட்டி குட்டியாக சின்ன சின்ன தேனிலாம் இருந்தது இந்த தேன் அடை சாப்பிட்டா வரட்டு இருமல் சளிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லதான் இதை அப்படியே சாப்பிட்டாங்க தேன் வந்து நாங்கள் கடைசி வரை எடுக்கவே இல்லை அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து கிறிஸ்மஸ்க்கு கொஞ்சம் செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் சின்னதாக புஷ்வானும் தரச்சக்கரம் அதே மாதிரி கம்பி மத்தாப்பு இதெல்லாம் வந்து ஹேடனுக்காக நாங்கள் செல பண்ணோம் ஹேடன் இது வரைக்கும் கம்பி மத்தாப்புலாம் விட்டதே இல்லை இதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஆனால் பயமே இல்லாமல் அழகாக கம்பி மத்தாப்பு வந்து ஒரு சுற்றுனா கம்பி மத்தாப்பு வேணும் வேணும்னு கேட்டு அழகாக பண்ணான் அப்படியே ஜாலியாக கிறிஸ்மஸை செலிப்ரேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இதுலேயே நான் உங்களுக்கு எங்கள் சர்ச்சோட கெபியோட அப்புறமா சர்ச்சில் உள்ள குடிலோட வீடியோஸையும் நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் இது தான் எங்கள் சர்ச்சு மூலக்காடில் மூலக்காடில் ராயப்பர் ஆலயம் இருக்குது இது வந்து ராயப்பர் ஆலயம் இங்கே வந்து குடில் வச்சுருந்தாங்க ரொம்பவே அழகாக இருந்தது இது சர்ச்சோட வெளிப்பக்க டெக்கரேஷன் உங்களுக்கு சர்ச்சோட வீடியோ ஒன் டைம் நான் டீட்டெயிலாக போடுறேன் இது வந்து கெபி எங்கள் வீட்டு முன்னாடி ஒரு கெபி இருக்கும் அதில் வச்சுருந்த குடில் கிறிஸ்மஸ்னால் நிறைய ஸ்டார் வண்ண விளக்குகளால் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் டிஃப்ரெண்டான வீடியோ உங்களுக்காக வந்துகிட்டே இருக்குது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் Bye bye thanks for watching